Хотів виграти 6-0, але мені не вийшло. Звісно, я як атлічник вже не буду сидіти вдома і просто їсти пельмені. Я вже буду готуватися. Тобіас, повністю серйозно скажу, краще на сьогоднішній день, ніж я був рік тому. And I think uh, this was a good lesson for me. Буду боротися в топ-8 категорії 95 з Олегом Петренко. Приїхав сюди, щоб боротися з Раймондом Антоновичем з Латвії. And now I'm here in Kiev to pull with Alex Kurdecho. I will pull with Tobias Sporum. This match with the Kudetcha, he's really strong. He was more strong than I could expect. I think this was a great experience for me. I uh, got to try many different positions, and I think uh, this was a good lesson for me. And now I know what to do for uh, the future and uh, my for my next upcoming match. Всем огромное спасибо, что смотрели, ребята. Борьба была интересная. Интересно для нас как атлетов, и я очень надеюсь, что вам именно как зрелище это тоже понравилось. Что могу сказать про поединок? Тобиас, полностью серьезно скажу, лучше на сегодняшний день, чем я был год назад. Это я не говорю в украшении себе, а реально я считаю его форму такой, то бишь лучше, чем мою, когда я стартовал в топ-8. Я думаю, его ждет большое будущее, и он очень перспективный, и... Реально респект ему как человеку, то есть мне понравилось с ним общаться, человек открытый, человек любит армейсинг и реально мы поборолись, дали себя все за столом, до и после мы друзья. Как говорится, остальные поединки тоже были очень интересные, думаю, что дальше будем продолжать в том же духе. Вам желаю зрелищ армейсинга и будьте здоровы!
Сейчас поединок с Олегом проведен и надо смотреть вперед. И сейчас я буду чуть-чуть отдыхать и ждать, пока мои конкуренты поборются. Потом будет жеребьевка и тогда я пойму, что мне и как готовить. Но, конечно, я как отличник уже не буду сидеть дома и просто есть пельмени. Я уже буду готовиться, буду делать специфику, буду подлечивать какие-то микротравмы и ждать тот момент, когда скажут, вот будет жеребьевка и я буду знать своего соперника. И тогда мне пойдет настоящая подготовка. Вопрос, смогу ли быть лучше? Я думаю, я думаю в коем мере, в каком-то мере э, на, на специальные движения, на технику я буду лучше. Э, вопрос на силу пока не знаю, потому что готовился к коллегу полтора года реально. Первых два раунда достаточно легких были для меня, потом э, старые травмы меня потурбовали, плюс выносливость – это не моя сильная сторона, я трішки забився. И в пятом раунде Раймонд уже нашел ключ э, до моей борьбы и раскрыл мне кисть. Я старался притримати, хотів виграти 6-0, но мне не получилось. Можу подякувати Раймонду за борьбу. Он действительно навязал мне очень серьезную борьбу, которую он и обещал сделать. Он это и сделал. Думаю, что в нижнем пуле топ-8 Раймонд будет 5-й, 6-й. Он очень сильный. Мои эмоции в данный момент такие, что я чуть-чуть разочарован. Не в том, что был, как, как выглядел бой, но в результате. Я, я хотел чуть-чуть позитивный результат для меня. Своей борьбой я в целом удовольствие, потому что я выиграл, пришел дальше, то, что планировал. Есть много моментов, на которых мне нужно попрацювати, насамперед залікувати травмы старые, трішки. Корректировать борьбу свою, есть недопрацювание, это два года карантину, как виявилось, на меня пофоловали негативно, я трішки разгубился, старт был плохой, но ну, победителей не судят, я думаю, так что я, я рад, что выиграл, прошел дальше, а в следующем этапе, в другом, я буду не в лучшей форме, 100%. И постараюсь дойти до финала. Дорогие друзья, вот и закончился первый поединок первого этапа весовой категории до 95 кг в топ-8. В этом поединке победу одержал Олег Петренко. Но нужно отдать должное и Раймонду Антоновичу, который дал достойный поединок и показал, что расслабляться в период пандемии нельзя. Мы ждем следующих поединков, желаем нашим спортсменам всего самого лучшего и прежде всего здоровья. А мы вас всех ждем 13 ноября на поединку Бабаев Масьер. Подписывайтесь на Арбетс ТВ, ставьте лайки и не забывайте, что мы сейчас показываем на Арбетс ТВ лучшие поединки.